Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de falar que a primeira aula do workshop Receber e Mesa Posta já está disponível. Se você ainda não se cadastrou, você pode pode se cadastrar e assistir a primeira aula. E se você já fez seu cadastro, o link de acesso para você assistir a primeira aula tá no seu e-mail. Então corre lá, o link para participar, caso você ainda não esteja inscrito, está aqui na descrição do vídeo. Gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês assim como que eu faço para me organizar em relação às comidas, assim. O que que eu faço toda semana é, em relação ao ao sacolão, como que eu me programo, como que eu preparo o menu da semana e eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Então, se você gostou, você já sabe, já dá aquele curtir e aproveita para já se inscrever aqui no canal. A primeira coisa, assim, que eu faço é realmente ver o que que tá precisando. Então, eu vou lá na geladeira, óleo. eu sei, né, claro que eu sempre abro a geladeira, eu sei que tá faltando muita coisa, mas mesmo assim eu sempre dou uma conferida, principalmente no freezer, porque eu gosto de comprar carnes no máximo de 15, assim, pra 15 dias, sabe? Então, eu não compro muita carne de uma vez. Eu compro mais picadinho mesmo, conforme a semana. Já que toda semana eu vou fazer compras de sacolão, eu também gosto de fazer as compras do açougue também de forma semanal. Como é que vocês gostam de fazer? Vocês compram, tipo, açougue também por semana ou vocês compram, é, tipo, picado? Então, eu venho aqui, ó, ou eu olho o freezer. Então, assim, tipo, não tem nada, só tem esse camarão aqui. Mas esse camarão, geralmente, eu deixo pra fazer mais em ocasiões especiais. Aqui tem um peixe, é, ali é batata, ali é comida, ali é congelado, aqui é hambúrguer, hambúrguer eu deixo mais pra noite, assim, pra comer à noite, que eu sempre deixo pronto, e isso daqui é pedacinhos de frango, que eu sempre tenho, assim, às vezes faz os filezinhos, sobra uns pedacinhos, aí eu ajunto e deixo pra poder fazer estrogonofe, ou filezinho de frango picadinho, enfim. Então é isso, aqui não, não tem mais nada no freezer. Sempre também dou uma conferida aqui na geladeira. Então aqui tem alguns legumes, coisa pouca. Tem cenoura. É, aqui é batata, mas só tem duas. Berinjela. Então berinjela eu não vou comprar, porque eu já tenho. Pimentão, tomate, cebola. Isso daqui é o quê? Cebola também. E é isso, aqui também não tem nada. E aqui embaixo, aqui embaixo é onde ficam as frutas, pra fazer suco, né? E aqui eu tenho mexerica, mas eu deixo mais assim pra chupar. Tem um limão siciliano, a, de uma receita que eu comprei pra fazer. E um limão! Então não tem nada pra fazer suco. Então eu preciso comprar também. Na fruteira também não tem nada, só tem banana. Então tem que comprar fruta pra comer, fruta pra fazer suco, comprar tudo. Bem, então eu, eu vejo o que que tá faltando, é, a pessoa que me ajuda aqui na minha casa também é, vê se tá faltando alguma coisa também, ela também sempre me fala, né, às vezes tá faltando algum produto de limpeza, alguma coisa que precisa comprar, eu vou e compro nessa comprinha semanal que eu faço, tá? E aí, como que eu, eu gosto de me organizar, assim? Eu sempre mais ou menos preparo um menu na minha cabeça, tá? Às vezes eu escrevo o menu, eu tenho esse controle aqui semanal que eu ganhei e eu não uso pra fazer um planejamento semanal meu, meu porque eu tenho meu planner e eu prefiro mas eu uso isso daqui pra programar as comidas da semana ou alguma coisa nesse estilo, eu acho que fica prático, então eu mais ou menos já penso assim, que por exemplo eu gosto de dar preferência pra comer peixe e frango, mas eu sempre coloco um dia de carne, então eu vou misturando nos cinco dias da semana as comidas pra depois, né, fazer uma lista e as compras, não sei se ficou claro, enfim. Eu crio primeiro o menu, tá? Às vezes eu uso esse planejamento semanal, confesso que quando eu estou com pressa, eu não faço isso, tá? Mas quando eu tô com o tempo, eu faço, eu gosto de fazer, eu acho que fica mais legal, assim, eu acho que eu consigo preparar até um menu mais diversificado quando eu coloco aqui. E aí depois eu pego e, e seleciono a lista. Agora eu vou escrever, ó, tem todos os dias da semana aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e vou ver, tá? Então, hoje, como eu já tenho peixe, eu vou fazer o peixe porque hoje, na verdade, é terça, tá, gente? Vou conversar pra vocês que hoje é terça. Eu geralmente gosto de fazer isso na segunda, mas ontem foi meio corrido, é, devido ao workshop e tudo mais, então não consegui. Então, terça-feira, então hoje vai ter peixe... 
como carne, tá? Então, eu já consigo preparar os outros dias da semana. Então, amanhã vai ter frango. Aí, na quinta, eu vou colocar uma carne, uma carne vermelha. E na sexta, eu vou colocar frango novamente. E aí, o frango, às vezes, eu gosto de colocar filé de frango. Mas, às vezes, também, eu gosto de colocar é, aqueles frango, tipo, ensopadinho, sabe? Eu gosto muito de preparar assim. Então, eu coloco pedaços. Que são pedacinhos de frango que eu compro e faço assim. E aí, eu vou preparando também, colocando sempre arroz... Feijão, que aí pode ser feijão batido ou feijão normal mesmo, né? Feijão batido é bater o feijão no liquidificador mesmo, porque o Lucas adora. Como eu já sei a carne, né, que eu vou fazer cada um dos dias, eu vou, coloco sempre um acompanhamento. Então, um acompanhamento que eu falo é tipo assim, um legume, uma batata, ou às vezes um... Uma vagem, uma batata baroa, né? Enfim, eu também gosto de colocar às vezes... Aí faço às vezes batata assada, batata cozida, enfim, depende do prato. Então agora, de acordo com a proteína que eu escolhi, eu vou escolher o acompanhamento que eu acho que combina mais, sabe? E também pra criar um menu variado. Aqui, olha, então eu já organizei a semana. Então na terça-feira eu escolhi o peixe, que é o que eu tenho aqui. Então eu vou fazer a batata assada, porque eu já tenho algumas batatas, aí eu vou e compro mais. E eu também sempre coloco algum, uma, alguma outra coisa, tipo assim, outra, algum outro legume, algum outro acompanhamento que eu falo, sabe, assim, mais nutritivo. Então, aqui hoje eu vou comprar espinafre pra fazer espinafre, que o Lucas gosta bastante. Aí, amanhã, eu escolhi o filé de frango, então, além do arroz e do feijão, vai ter também abobrinha, que eu adoro. E espinafre, que o Lucas gosta, aí é bom que, tipo, agrada cada um, sabe, cada um que gosta de uma coisa. É, na quinta, eu vou fazer a carne com arroz, o feijão, a vagem com ovo, que a gente gosta muito de fazer aqui, a vagenzinha misturada com ovo, couve. E na sexta-feira, eu coloco o frango em pedaços, que eu vou fazer com a batata, o arroz e o feijão e quiabo. Porque aí faz uma comidinha assim, bem caseira também. Agora, na gravidez, na gravidez tem que tomar suco natural todos os dias. E então, cada dia eu também escolho um suco pra não ficar repetitivo, tomando, tipo, suco de limão todos os dias, né? Então, eu, eu misturo, eu gosto de fazer suco de limão, de laranja, de maracujá. Às vezes, pego alguma polpa também e misturo. Mas não é sempre que eu uso polpa, tá? Eu tento fazer 100% natural mesmo. E aí, agora que eu já, né, escolhi a, a carne, escolhi os acompanhamentos e o arroz e feijão, que é o básico, que eu coloquei todos os dias... Eu vou fazer as compras da salada. Só que a salada, basicamente, durante a semana, eu faço a salada meio que igual, que é folhas, né? Então, eu coloco rúcula, alface, alface roxa, cenoura ralada, é, tomate, aí, às vezes, coloco um palmito, alguma coisa, assim, pra completar. Mas é uma salada bem básica mesmo. É, não invento muita moda, não, porque a salada, às vezes, por mais... É, salada que seja, né? Se a gente coloca muita coisa na salada, fica até uma salada. Essas saladas mais completas, com muito presunto, com queijo ralado e tal, eu deixo mais pro final de semana, né? E não tanto pra durante a semana. É... Então é isso. Eu também gosto de selecionar algumas coisas pra lanche, mas o nosso lanche é bem simples mesmo. Às vezes, no próprio dia, assim, é, por exemplo, assim, eu escolhi servir peixe, aí eu faço um pouco mais de peixe pra deixar pra noite e a gente comer à noite também. Frango é a mesma coisa. Mas tem uma coisa que sempre tem toda semana aqui na minha casa, que é carne moída. Porque a gente acha prático deixar pronto, dá pra fazer vários pratos. Então, agora, eu vou completar. É, com a lista das outras coisas que eu vou comprar. E também da lista de frutas, né? Estou aqui com a lista pronta, já né, com os menus do dia da semana, todos organizados e variados. É claro, se eu chego lá no supermercado e vejo alguma coisa diferente, ou tenho alguma ideia, eu compro, eu não fico presa a essa lista, não. Essa lista é só pra eu ter um direcionamento mesmo e não comprar e comer todo dia a mesma coisa, sabe? Além disso, eu escrevi aqui embaixo as frutas, né, que eu, que eu vi que não tem, na verdade não tem nenhuma, então tem que comprar todas. É, coisas pra salada, então como eu já tenho cenoura, eu nem coloquei na minha lista, coloquei as coisas de salada aqui, não sei se tá dando pra ver. 
Aqui eu coloquei coisas variadas, que é, por exemplo, assim, coisas de geladeira, sabe? Tipo um queijo, um presunto, um pão, uma coisinha que tá faltando, sabe? Então também tá faltando ovo, então eu coloquei aqui, tipo, não tem nenhum requeijão, não tem nada pra ser meu esposo, vai fazer um sanduíche, não tem nada pra passar no pão, então eu coloco aqui também. E produtos de limpeza, que aí no nosso caso tá faltando detergente. Então, preciso comprar detergente. E aqui está tudo organizado, pego esse papel... E levo para o supermercado, onde eu vou agora. E é claro, vou levar vocês comigo. Cheguei no estacionamento do supermercado. Vou fazer as compras. Tô, trouxe aquela lista que eu mostrei para vocês. E bora lá. Então agora comprar tudo. Por exemplo, eu vi que eu não coloquei batata doce na lista. Então eu vou colocar a batata doce em algum dos meus menus, entendeu? Porque eu realmente esqueci, cabeça de grávida, não reparem. Mas batata doce também sempre é algo que a gente faz pelo menos uma ou até mais vezes por semana. Então eu gosto de comprar essa daqui, que é a roxinha, que eu gosto mais. O brócolis também foi outra coisa que eu acabei não colocando. Mas eu também sempre gosto de colocar, tipo, na salada, sabe? Então tô levando brócolis também. Cheguei em casa e agora vou mostrar tudo que eu comprei. É... E tudo que eu comprei. O que tava fora da lista, eu acho que basicamente foi um brócolis e um aspargos. Que eu também comprei. Que também não tinha na lista, mas eu vi que tava lá no supermercado, tava bem bonito. E eu resolvi comprar. É... Então vou mostrar tudo. Eu fui no supermercado aqui em Belo Horizonte, que tem super... o sacolão. É bem legal, é pertinho da minha casa. E tem a parte de carnes também. E antes, até quando antes de me mudar, eu também ia num sacolão que também já tinha o um açougue junto. Então, geralmente, eu gosto de combinar as duas coisas, sabe? O local das carnes com o local das verduras, dos legumes, das frutas. Acho que fica bem prático de se organizar. É, sem contar também que eu acho, particularmente, que os supermercados muito, muito grandes... Eles não têm tanta variedade de carnes e também de legum legumes, frutas... E tudo mais. Mas esse supermercado, como eu vou, ele é menor, então a seleção acaba que é bem bacana. Então agora, vamos lá para as minhas compras. Olha, eu comprei a... Ah, a batata doce também tava fora da lista, né? Enfim, minha cabeça hoje tá meio doida. Mas então, comprei batata doce, que eu gosto de comprar essa roxinha. Que eu acho ela mais docinha, acabou que a gente gosta mais dela. O quiabo, batata... A vagem, o brócolis, comprei esse tomatinho também assim que eu adoro pra colocar na salada, então amo esse tomatinho. Comprei abobrinha, que eu faço sempre grelhada, o Lucas não curte muito, mas eu adoro, então eu compro. <risos> comprei alho, que não tava na lista também, mas alho é sempre uma coisa boa de ter, então eu achei que, eu falei, não, só vi cebola, não vi alho, eu nem gosto tanto de cebola, então eu vou comprar. <risos> Enfim, quando a gente tá no supermercado, a gente acaba lembrando de outras coisas. Pelo menos comigo é assim toda vez que eu vou. Comprei também aspargos. Aí de frutas, eu comprei o maracujá, limão e a laranja pra fazer sucos naturais. Comprei kiwis, comprei maçã, comprei mamão, que no café da manhã eu adoro comer mamão. E comprei manga também, que a gente gosta de comprar... As frutas eu gosto de revezar, então tem semana que eu compro abacaxi, tem semana que eu compro melancia, tem semana que eu compro uva, é, igual aqui já tem mexerica, então eu, eu vou revezando, sabe? Eu não tenho uma, uma ordem, não. É, eu acabo não trazendo, tipo, todas as frutas de todos os tipos, porque senão acaba, pode acabar até perdendo, né? Apesar que nessa fase agora grávida eu tenho comido bastante fruta, tomado muito suco, mas mesmo assim... É, eu prefiro comprar quando precisa, né? Como eu falei, o supermercado é perto, eu vou lá e compro. Das folhas, eu comprei o alface roxo, espinafre, alface normal e a couve, pra fazer refogar. Comprei carne moída, o patinho moído, e comprei também patinho filé. Aí comprei dois pedaços que dão pra mais de um dia. Cada bandejinha dessa dá pra um dia, um almoço aqui na minha casa. Então... Teoricamente, fica pra outra semana, né? Comprei também uns pedaços de coxa, igual eu falei pra vocês, pra fazer ensopadinho. E também o filé de frango, 
pra fazer bife. O filé também, um quilo, é muito pra gente. Então eu já deixo pronto, eu já mostrei como que eu faço pra congelar as carnes aqui. Tanto o frango, quanto o peixe, as carnes. Vou mostrar, deixar linkado aqui, é um vídeo mais antigo, mas eu não mudei a forma que eu faço. Então vou deixar aqui pra vocês. E também, como eu já falei, toda vez também eu compro coisinhas de comidas que estão faltando. Eu faço supermercado, aquele supermercado grande, que eu até já gravei algumas vezes pro canal, de tempos em tempos, sabe? Tipo, uma vez por mês ou a cada 45 dias, porque geralmente o que eu consumo mais é arroz, feijão, legumes, frutas, verduras, carnes, e tirando arroz e feijão, as outras coisas eu gosto de comprar tudo no dia, né? É, eu vou no supermercado e faço uma compra maior, vou no supermercado grande também, de tempos em tempos, onde eu compro massa, onde eu compro outras coisas também, enlatados. E já teve vários vídeos desse estilo aqui no canal. Eu nunca mostrei realmente as compras que eu faço na semana, que é esse que eu tô mostrando aqui. Então, o que tava faltando, assim, que eu precisei comprar foi um peito de peru, que não tinha. O... Uma mussarela light. O requeijão light, eu comprei também. O pão quase não tinha, sempre comprei esse australiano, né, já falei que o Lucas gosta muito dele, e ovos, ovos a gente come muito assim, e a ovo é uma coisa boa de ter em casa, né, quer fazer um lanche, faz um omelete, alguma coisa à noite assim, é, a gente gosta bastante. O vídeo de hoje estou gravando em vários cenários, mas eu quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo, comenta aqui embaixo. O como é que você faz pra organizar na sua casa, as suas comidas, como é que você faz as compras do sacolão, como que você se organiza. Eu espero que tenha ficado claro, assim, como que eu faço, qualquer dúvida também, pode me perguntar aqui embaixo. É, mas basicamente, né, gente, eu verifico o que eu tenho, faço uma lista do que eu preciso, organizo o um menu semanal uma, de forma prévia, né? Igual eu falei, chega no, no sacolão, lá no supermercado, se tem, por exemplo, uma coisa diferente, ou às vezes o que eu tenho, o que eu idealizei na minha cabeça, não tá em boas condições, eu acabo nem comprando também, tipo, chego lá, acho, tipo, o quiabo tá meio feinho, aí eu falo, ah, essa semana não vou fazer quiabo não. Tipo, umas coisas assim, e claro que não é, esse cardápio não é de todos os dias da semana, tipo, toda segunda eu faço isso, toda terça eu faço isso, não, porque semana que vem eu vou e crio um outro cardápio, mas usando essa mesma metodologia, assim, né, essa, essa mesma é, estratégia de organização. Se você gostou desse vídeo, curte bastante, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, porque eu tô soltando os vídeos sempre terças, quintas e domingos, tá bom? E eu tô aqui te esperando. Um beijão e até o próximo vídeo. E uma coisa eu sempre falo, os ovos são como pessoas, temos que cuidar com carinho. Então, já deixo o ovo bem aqui no banco do passageiro, pra ele não quebrar e chegar intacto em casa, não é mesmo? Se precisar, a gente pode até o quê? Colocar um cinto de segurança, o ovo... Um cinto de segurança no ovo Às vezes realmente é necessário colocar um cinto de segurança no ovo Não adianta você rir Pode ser necessário